Bah, L'idée pour moi, l'e-bike, c'est vraiment un des outils qui permet de découvrir des endroits merveilleux. Damien, Hugo, Pauline, ils sont assez pris toute la saison pour différentes raisons. Et j'avais vraiment envie de, de les regrouper ici pour passer quelques jours tranquilles, tout en, en découvrant euh, toutes les, les beautés euh, du, de la région. Un petit coup de cœur, un petit coup de cœur pour moi, bah, c'est évidemment, évidemment la crête qu'on a dû faire le premier jour. Un petit spot secret que je ne révélerai jamais. <rire> C'était la première descente, du coup j'ai découvert le Caras par cette descente. Parce que c'est cette crête qui m'a dé décidé en fait de vivre ici depuis 15 ans. Trop de flot et des paysages dingues avec les couleurs de l'automne, c'était vraiment un condensé juste trop bien. Ça va, Hugo Ça va, on est trop bien. Comment ça pourrait aller mal J'aime aussi ce côté euh, un peu itinérance ou, euh, ou sortie un peu plus longue où on peut vraiment se déconnecter euh, entièrement pendant, pendant plus de 24 heures et, et ce côté euh, refuge en montagne, pour moi c'est le top parce que quand on est en vélo ça permet de partir vraiment dans les, les endroits plus reculés sans avoir trop à porter et, et voilà être là-haut dans cette ambiance montagne, parler avec les, les gardes refuges, euh, Damien qui joue de la guitare, euh, Dan qui faisait les photos euh, de l'ambiance, enfin voilà, il y avait, il y avait tout ce, toute cette euh, connexion qui, qui se fait, euh, je veux dire, le, le, la petite bière à la fin du ride, on était super content d'avoir le, le coucher de soleil à 2500 mètres, quoi, c'est pas tous les jours. Hein. Euh... <rire> Moi j'ai ma... mon kawaii et tout. Doudou, <rire> <rire> kawaii. J'avais trop de centimètres, il fait quoi 5 degrés non Il fait le bonnet Non, mais non, il fait gaffe. Ah, c'est une expérience, hein Oh, pinaise Purée oh, Putain T'avais les coups de soleil, hein Ça, c'est du vrai vélo. Petit trail avant le lever de soleil. Le lever de soleil, ça réchauffe. Un lundi matin, en plus <rire> Ça, c'est la classe Don't you tell me what to feel now Don't you 
Won't you tell me what I shouldn't think? Or am I just lose my mind? If this isn't really happening. Voilà, on est ici dans un des plus belles alpages du Kera. Du coup, qui assume une grosse fréquentation, randonneurs, cyclistes, tout confondu, les marcheurs, à peu près 500 personnes peut-être par jour en été. Et du coup, bah voilà, à la fin de l'été, c'est des coupes sauvages, des raccourcis, des sentiers dans tous les sens. Il y en avait un seul aujourd'hui, il y en a 10. Fin de saison, on réunit une petite équipe, on participe, on aide la communauté de communes à entretenir les sentiers. C'est une bonne journée entre potes. On obstrue un peu les, les sentiers pour éviter que les gens trouvent des raccourcis et, et on passe une bonne journée. C'est bien ça quand même La journée Shape, c'est pas euh, moi qui l'ai organisé, c'est Cyril qui, qui m'a dit « Ah bah quand vous venez, euh, les locaux, ils ont prévu d'aller entretenir euh, un peu les sentiers, donc je ne euh, me voyais pas dire bah « Maintenant, euh, nous on va les rouler pendant que, que vous entretenez les sentiers. » On a dit allez on va se joindre à vous. D'un côté on fait une bonne action et puis ça nous tient à cœur de, de, de participer à, à l'entretien de ces, de ces sentiers et, euh, et voilà de voir que les gens s'impliquent aussi dans le Keras. Gravez dans la roche Tout approche pour nos familles, nos proches, gravez dans la roche Nous finalement on vient essayer de, de rétablir un, un sentier qui a aussi été endommagé par la randonnée. C'est toutes les pratiques en fait qui sont concernées aujourd'hui, pas uniquement le vélo. Allez, mon jeune son. Rappelle les règles, chemin en épingle, celui qui pose de pied, fait une tournée. Oh. It's not a temptation, it's the way it should be. Use your imagination, take a vacation. C'est pas le challenge. Alors, euh, Hugo, alors Damien, un pied. Jérôme, un pied. Pauline, deux pieds. Trois pieds. Cyril, deux. Et Hugo, toujours zéro. Ouais, place. Hugo, c'est une vraie pince, s'il vous plaît. Première expérience du Kéras, pour moi, ben, j'ai adoré. Effectivement, des super descentes, plus de 1000 mètres de dénivelé. 
Ah, c'est sûr que euh, les couleurs automnales, ben, elles ne durent pas longtemps ici, hein, c'est trois semaines, un mois. Après les aiguilles des mélèzes, elles tombent, donc euh, forcément la fenêtre elle est très courte, mais euh, c'est splendide. Euh, donc il suffit d'aller rouler, ne serait-ce qu'une journée, pour comprendre pourquoi tout le monde a envie de venir dans le Kéra. On a la chance d'avoir des trails fluides, des paysages euh, assez grandioses. Donc euh, tout a été réuni pour euh, des conditions de ride parfaites. Ça caille un peu, on va là-haut et après on fait la vallée magique des lacs. C'est beau, hein super beau. Avant de venir, je savais qu'avec euh, avec des gars comme Damien, comme Hugo, comme Pauline, euh, avec Cyril, euh, que ça allait euh, faire une bonne connexion et qu'on euh, est des potes. Déjà quand on faisait la compétition, on était des potes, maintenant on n'est plus l'un contre l'autre vraiment. Vraiment un régal de partir avec eux, Hugo il adore la montagne, Damien il est toujours motivé. Euh, si tu lui dis il y, a un autre, il y a un autre sommet à aller chercher, il va toujours vouloir dire hey, « je viens avec toi » et tout. Donc euh, moi c'est vraiment avec des gens comme ça que j'aime partager la montagne et, euh, et c'est euh, des moments qui sont... Euh, qui sont uniques. Bah c'est ça, rouler avec des potes, découvrir euh, des nouvelles personnes, des nouveaux trails. Tu vois, Cyril, un super gars exceptionnel, euh, il nous a guidé tout le long de, ce, de cette aventure. Et je... c'est fou, tout ce moment-là, voilà, ça m'a vraiment donné envie de, de faire encore plus de vélo, de revenir de, et de, voilà, de, de shredder encore plus. Ça, c'est ce qui fait que, que le bike, c'est top. Je pense que là, peut, l'hiver peut arriver tranquillement, on peut ranger les vélos et, et sortir le ski. <rire>